السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد شمانت سلام پريو ديني بھائي شكل الله رب العالمين جابتي وبرشنق شعب ونقرأ نبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ربطي ونك ونك درود وسلام برشت هوك اللهم صل عليه اللهم بارك عليه خوبي شنكب تو شمائي وشنكب تو آكاري كيچو قطع بولار ادش شيش چي اكتي حدث پاٹ كوري جي حدث تي پوري بار اك جون بيك تي جار پوري بار آچه و پوري بار دائت تو جار کانده آچه شرکم بھائي ইসলামে সেই পরিবারের সে যেহেতু দায়িত্ব পালন করছে সেই দায়িত্ব পালন করার সময় তার জন্য কি ধরনের ফজিলত বা গুরুত্ব বা তার জন্য কি সুসংবাদ রয়েছে এ সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই সত্যিকারে অনেক মানুষ পরিবারের সম্পর্কে অত গুরুত্ব দেন না বা পরিবারকে নিয়ে সে যত চেষ্টা করে কষ্ট করে সেই চেষ্টা ও কষ্টগুলির সত্যিকারে সে দিনই উদ্দেশ্য লক্ষ্যে সেটা পরিবর্তন করতে পারে না বা বলতে পারেন কেউ দিনের বা ইসলামের কি ওর বিধান রয়েছে এরকম সেটাও সে জানে না সে কারণে আমাদের জানা উচিত যে পরিবারকে যারা লালন পালন করে এবং পরিবারের যারা দেখাশোনা করে তাদের এই দায়িত্বটি একটি ইবাদত এবং তাদের এই দায়িত্ব পালন করাটি নিছক শুধু একটা শ্রম না যে শ্রমটা বৃথা চলে যায় বরং সেই শ্রমটার খুবই গুরুত্ব রয়েছে এবং মর্যাদা রয়েছে ফজিলত রয়েছে আমাদের জানা উচিত এ সম্পর্কে আমি আপনাদের মাঝে একটি হাদিস পাঠ করি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন পরিবার সম্পর্কে হাদিসটি খুবই সুন্দর খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই খুশির ও আনন্দের যারা পরিবারের জন্য দিন রাত খাটেন এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলেন এরকম ভাইদের জন্য এবং এরকম লোকদের জন্য হাদিসটি শুনুন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন দিনার আনফাকু ফি সাবির একটি দিনার যা তুমি খরচ করো আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর রাস্তায় অর্থাৎ যে কোনো কাজ যে কাজে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন খুশি হন সন্তুষ্ট হন এরকম কাজে তারপরে বলছেন ও দিনার উন আনফাকু ফি রাকাবা আর একটি দিনার যা তুমি খরচ করো তোমার গোলাম দাস দাসী ইত্যাদির উপর বা ইত্যাদির জন্যে মানে একটি দিনার যা আল্লাহ রাস্তায় খরচ করা হয় আর একটি দিনার যা মানুষ নিজের পরিবারে বা বলতে পারে নিজের মাল সম্পদ হিসাবে যে সকল দাস দাস ইত্যাদি রয়েছে তাদের জন্য খরচ করে তারপর বলছেন ও দিনার উন তাসাদ্দাকতা বেহি আলা মিসকিন আর একটি দিনার যেটি তুমি মিসকিনের উপর খরচ করো মানে মিসকিনকে দাও মিসকিন যারা অভাবী ব্যক্তি যাদের একদিন চলে অন্য দিন চলে না এরকম ব্যক্তিকে যারা একটি দিনার দেয় ও দিন আর উন আনফাকতা হু আলা আহলিক আর একটি দিনার যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ করো পরিবারের প্রতি খরচ করো এখানে চারটি খরচ এবং চারটি দিনারের উপমা দেওয়া হয়েছে একটা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা একটা দাস দাসীদের জন্য খরচ করা আর একটা হচ্ছে মিসকিনকে দেওয়া আর চতুর্থ নম্বরটি হচ্ছে নিজের পরিবারের জন্য খরচ করা নিজের পরিবারের উদ্দেশ্য খরচ করা সেটা পরিবারের খাবার দাবার হোক কাপড় চোপড় হোক পরিবারের অসুখ বেসুখ হোক মানে পরিবার সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে একটি দিনার যখন খরচ করা হয় তখন এই চার প্রকারের দিনার খরচ করার মধ্যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আদাম ওহা আজ জেরান আল্লাহ দে আনফাকতা হু আলা আহলেক আজের অর্থাৎ সওয়াবের দিক দিয়ে মহান হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ওই দিনারটি যেটি তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ করেছ চিন্তা করতে পারেন যে একজন মানুষ সে কোনো না কোনো রূপে খরচকারী আর এই খরচগুলি সে 
আল্লাহ রাস্তাও করছে মানে সব ভালো কাজই করছে মন্দ কাজের এখানে কোনো বর্ণনা নেই কিন্তু মন্দ কাজ করলে তো আরও মন্দ কিন্তু ভালোর মধ্যে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করছে হ্যাঁ দাস দাসীদের উপর খরচ করছে দাস দাসীদের জন্য খরচ করছে মিসকিনকে দিচ্ছে আর পরিবারকে দিচ্ছে তো আল্লাহ রসুল সাহাসাল্লাম বলছেন যে পরিবারের জন্য যেটা খরচ করা হচ্ছে সেই দিনারটা বা সেই টাকাটা অন্যান্য যে কোনো খাদ যে খাদগুলি বর্ণনা করা হলো সেই খাদের চাইতে উত্তম আমরা হয়তো অনেকে আজ চিন্তা করি না যে দরকার আছে সকাল বিকালে বাজার যায় পরিবারের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সেটা নিয়ে আসি কিন্তু আমরা অনেক সময় কষ্ট বোধ করি ঝামেলা মনে করি হয়তো বাচ্চা কাচ্চাদের একটা রিয়াল বা একটা রুপি একটা টাকা দিতে আমরা অনেক সময় কষ্ট বোধ করি কিন্তু মনে রাখবেন আপনি যেমন মিসকিনকে দিচ্ছেন একটা টাকা আপনার জন্য সাদকা ও খায়রাত হচ্ছে সেরকম আপনার পরিবারকে দেওয়ার সময়ও খরচ হচ্ছে ইয়ে সাদকা হচ্ছে ও খায়রাত হচ্ছে খুবই বড় জিনিস হাদিসটিকে বা মুসলিম বর্ণনা করেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম আরও বলছেন এ সম্পর্কে ইন্নাল মুসলিমা ইদা আনফাকা আলা আহলিহি নাফাকা ওয়াহ ইয়াহতা সেবোহা কানতলাহু সাদাকা মুসলিম যখন তার পরিবারের প্রতি কোনো কিছু খরচ করে মানে পরিবারের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু খরচ করে পরিবারের উদ্দেশ্য বহু হতে পারে মানুষ ধরে নেন যে পরিবারের উদ্দেশ্যে কি করে থাকে আজকাল পরিবারের ভরণ পোষণ খাদ্য খাবার দাবার যা কিছু প্রয়োজন সেগুলো করে ভরণ পোষণের জন্য যা কিছু দরকার সেটা করে তাদের বাড়িঘর প্রয়োজন তা করে তাদের লেখাপড়ার যা প্রয়োজন সেটা করে তাদের অসুখ বেসুখ যা কিছু হয় সেগুলোর জন্য খরচ করে এরকম পারিবারিক যে কোনো উদ্দেশ্যে যা কিছু পরিবারের জন্য খরচ করা হয় বলছেন ইন্ডাল মুসলিম আয়দা আনফাকা আলা আহলিহি নাফাকা মুসলিম যখন তার পরিবারের জন্য খরচ করে পরিবারের উদ্দেশ্যে খরচ করে ওয়াহ ইয়াহতা সে বোহা আর খরচের সময় সে সওয়াবের আশা করে নেকির আশা করে কান আতলাহু সাদাকাহ তাহলে তার জন্য এটা সাদাকা হয়ে যায় হাদিসটিকে বা বোখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন তাহলে পরিবারের উদ্দেশ্যে যা খরচ করা হয় সেই খরচটি যদি আমরা সাদাকা ও দান হিসাবে গ্রহণ করতে চাই বা দান হিসাবে সেটাকে গড়ে তুলতে চাই তাহলে শর্ত হলো যে আপনি সবের আশায় খরচ করবেন সেই দিনার ও দিরহাম সেই টাকা ও পয়সা এ উদ্দেশ্যে যে আল্লাহ আমাকে এতে সওয়াব দিক তাহলেই আপনি এই সওয়াব পাবেন এবং মনে রাখা উচিত যারা আমরা আজ পরিবারের জন্য কিছু করি এবং আমাদেরকে ঝামেলা লাগে কষ্ট লাগে আর অনেক দুঃখ লাগে তারা যেন মনে এরকম মনে না করি যে আমাদের এই সকল কষ্ট দুঃখ হয়তো বৃথা যাচ্ছে আসলে ইসলাম একটি সুন্দর ধর্ম সেই কাজ সেই জিনিসটাও সদকা ও নেকিতে পরিণত হয় যদি কোনো ব্যক্তি এগুলোকে সওয়াবের আশায় করে থাকে আশা করি সংক্ষিপ্ত আকারে আমি আপনাদেরকে পারিবারিক এই দায়িত্ব এবং এই পরিবারের এই দায়িত্ব পালন করলে যা মানুষের জন্য লাভ আছে সওয়াব আছে তার সম্পর্কে কিছুটা বলতে পেরেছি আল্লাহ যেন আমাদের প্রত্যেক ভাইকে এটা বুঝার এবং আমল করা তৌফিক দান করেন আমিন ওমা আলিয়ান আল্লাহ বালাক সালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ও বারাকাত অনেকে আমাকে দোয়া দিয়েছেন সালাম দিয়েছেন সকলের সালামের উত্তরে কি সাথে দিই ওয়ালাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহ যারা আমাকে দোয়া দিচ্ছেন আমিও তাদেরকে অনুরূপ এবং তার চেয়ে বেশি দোয়া দিই আল্লাহ আপনাদের অনুরূপ বদলা দিক প্রতিদান দিক এবং আপনাদের দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দিক এবং আখেরাতের জীবনকে দুনিয়ার জীবনের চাইতে বেশি সুন্দর করুক যদি কারো প্রশ্ন ছিল তাহলে হয়তো করতে পারেন ওয়াজিব তরক করলে কি গুনাহ হতে পারে একটু বলবেন শামিম খান প্রশ্ন করেছেন ওয়াজিব তরক করলে কি গুনাহ হতে পারে শামিম খান প্রথমে আপনাকে আমি বলি যে আমাদের আহলুসুন্না ওয়াল জামায়াতের ওলামায় ক্রামের মধ্যে অধিকাংশ ওলামা ফরজ এবং ওয়াজেবের মধ্যে পার্থক্য করেন না অর্থাৎ যেটাকে ফরজ বলা হয় সেটাই ওয়াজেব যেটাকে ওয়াজেব বলা হয় সেটাই ফরজ আর কিছু ওলামা আছেন বিশেষ করে আহনাফের মধ্য থেকে যারা ফরজ ও ওয়াজেবের মধ্যে পার্থক্য করেছেন আর যারা পার্থক্য করেছেন ফরজ ও ওয়াজেবের মধ্যে তারা ফরজকে মানে ওয়াজেবের চাইতে উন্নত মনে করেন বেশি গুরুত্বের মনে করেন 
তাই তাদের নিকট যেমন ফরজ ছাড়লে গুনাহ হয় তেমন ওয়াজেব ছাড়লেও গুনাহ হয় কিন্তু যেমন বললাম যে অধিকাংশ ওলামা পার্থক্য করেননি তাই ওয়াজেব ছাড়া মানে ইসলামের যে কোনো বিধান হয় ওয়াজেব হবে ফরজ ওয়াজেব হবে না হলে সেটা নফল ও তাতাও হবে সত্যিকারে ফরজ এবং নফলের মাঝে শরিয়ায় পার্থক্য করা হয়নি আল্লাহ রসুল সাল্লামকে মানে শরি ফরজ এবং নফলের মাঝে কোনো অন্য প্রকার বর্ণনা করা হয়নি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে সাহাবি এসেছেন এসে জিজ্ঞাসা করেছেন যে আল্লাহ রসুল আমি যদি ফরজ কাজগুলি করি মকতুব কাজগুলি করি জরুরি যেগুলো কাজ সেগুলো করি তাহলে আমি কি জান্নাতে যাব কি যাব না তো আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বললেন মানে ইসলামের যেগুলো মৌলিক কথা সেগুলো সে মা শোনার পর বলল যে আমি এর বেশিও করব না এর কমও করব না আরেক মননায় বলছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে ইল্লা আনতাতা ও আহ যদি পারো তাহলে তাতা ও করিও নফল করিও তাহলে সেখানে দেখা আছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম তাকে নফলের কথা বলছেন ফরজের পর মাঝখানে ওয়াজেব বা অমুক তমুক এরকম কোনো প্রকার বলছেন না তাই সে কারণে ইসলামের বিধানগুলি হয় ফরজ হবে আর না হলে নফল হবে হ্যাঁ নফলের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নফল হবে আর কিছু গুরুত্ব কম হবে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ হবে সেগুলোকে সুন্নাম আকাদা বা গুরুত্বপূর্ণ নফল বলা যেতে পারে যাই হোক যারা ফরজ ও ওয়াজেবের মধ্যে পার্থক্য করেননি তাদের কাছে ওয়াজেব ছাড়া অবশ্যই গুনাহ আর যারা পার্থক্য করেছেন তাদের কাছেও ওয়াজেব ছাড়া গুনাহ মানে ওয়াজেব তরক করলে গুনাহ হয় শেখ আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন কোনো লেকচার শোনার সময় যতবার রসুল সাল্লামের নাম আসবে ততবারেই কি দরুদ পড়তে হবে জি ততবারেই দরুদ পড়তে হবে পড়লে ফজিলত আছে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের নাম আসলেই দরুদ পাঠ করতে হবে এবং তার বিশেষ ফজিলত রয়েছে মানুষ যেন সে ফজিলতকে হাত ছাড়া না করে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন সে ব্যক্তি বখিল যার সামনে আমার বখিল বখিল মানে যে ধন সম্পদকে আটকে রাখে খরচ করে না ওই এক ধরনের বকিল আর এক ধরনের বকিল হলো যে যার সামনে আমার নাম পেশ করা নাম আসে আর সে সাল্লাহ আলি সাল্লাম বলে না তাই আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম এটা হক এবং আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম এটা মর্যাদা এবং আমাদেরকে রসুল সাল্লা সাল্লামকে ভালোবাসার এটা পরিচয় যে যখনই তার নাম আসবে যতবারই আসবে ততবারই আমাদেরকে বলতে হবে যারা তাবিজ ব্যবহার করে তাদেরকে বলা হলো তাবিজ শৌরি আমি আপনার প্রশ্ন বুঝতে পারলাম না হয়তো প্রশ্ন পুরো ক্লিয়ার হয়নি এই প্রোগ্রামটি কোন দিন হয় নির্দিষ্ট কোনো সময় আছে নুসরাত জাহান নুপুর বলেছেন যে আপনার এই লাইভ অনুষ্ঠানটি কখন হয় না আমার বিশেষ কোনো সময় নাই যে যে সময় আমি আসি তবে আগামীতে যদি কোনো নির্ধারণ সময় করা হয় তাহলে ইনশা আল্লাহ বলবো তারপরেও তার তার তাবিজ ব্যবহার করছে এখন ওনাদের কেমনে বোঝানো যেতে পারে যে শরীয়তে শরীয়তে ইসলামে আপনি কোনো মানুষকে বুঝাতে পারেন বুঝিয়ে মানিয়ে দিতে পারেন না মানে একজন মানুষ কাউকে বুঝাতে পারে কিন্তু বুঝার পর ওকে মানে কাজটাকে বাস্তবায়ন করে দিতে পারে এই ক্ষমতা নেই তাই তাবিজ হোক অন্যান্য গুণার কাজ হোক যাই হোক এ বিষয়ে আপনি বুঝাতেই পারেন তাকে একেবারেই মানাতেই হবে এরকম না একবার বুঝাতে পারেন দুইবার পারেন তিনবার পারেন অধিক করেন আরও করেন আর হয়তো দর্শনকে বুঝালে দু একজন চারজন পাঁচজন মানবে সকলে হয়তো নাও মানতে পারে সেই জন্য মন ছোট করার কিছু না দায়ী মানুষ যখন বুঝাতে যায় বুঝায় সঠিক নিয়তে তখন সেই বুঝানোর নি সোয়াব সে পেয়ে যায় যদিও সে মানুষটি কাজটা মানে ছাড়ুক বা না ছাড়ুক আর যদি ছেড়ে দিল কাজটি বুঝানোর কারণে তাহলে বেশি ভালো হলো আপনাকে যেভাবে বুঝালেন আবারও ভালো করে বুঝান আরও বিষয়টা ভালো করে জেনে আরও সুন্দর করে বুঝান এই নিয়মই বুঝাতে হবে আর যদি তাদের উপর আপনার কর্তৃত্ব থাকে মানে ওরা যদি আপনার দায়িত্বে থাকেন বা আপনার আন্ডারে থাকেন আপনি ওদের গার্জিয়ান তাহলে বোঝানোর পর হাত দ্বারাই সেই মন্দ কাজটি আপনি বাধা দিতে পারেন আশা করি আপনারা সকলে বুঝেছেন আজকে এইখানেই আল্লাহ তালা আপনাদের সকলকে ভালো রাখুক লাস্টে একজন প্রশ্ন করেই ফেললেন মৃত্যুর পর অঙ্গ দান কি জায়েজ 
মানে মৃত্যুর পর তার অঙ্গটা কাউকে দিয়ে দিবে আজকালে যেটা হয় বিষয়টি বিতর্কিত যে দেওয়া যাবে কি যাবে না কারণ মৃত্যুর পর সেই শরীরটি মৃত আর মৃত অংশ কাউকে দেওয়া যায় কি যায় না এ নিয়ে আমাদের ওলামাই ক্রামের বড় মতভেদ আছেন আছে অনেকেই না জায়েজ মনে করেন অনেকেই জায়েজ মনে করেন একইবারেই যদি খুবই প্রয়োজন হয় যা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই এরকম ক্ষেত্রে যদি কেউ কাউকে কিছু দেয় তাহলে সেটার হয়তো সম্ভাবনা আছে চল্লিশ মাইলের বেশি আপনার নানার বাড়ি ওখানে গেলে কি আপনি কসর করতে পারেন জি শরীয়তে আসলে কত কিলোমিটার বা কত দূর গেলে আপনি কসরের আওতায় পড়বেন এর নির্ধারিত কোনো সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি দূরত্ব নির্ধারণ করা হয়নি দূরত্ব নির্ধারণে যে হাদিসগুলি আছে সেই হাদিসগুলির অনেকটাই জয়ীফ ও দুর্বল সে কারণে ওলামায় কেরাম এ বিষয়ে বলেছেন যে এতখানি যদি দূরে কেউ যায় যত দূরে যাওয়ার সময় তাকে সফরের অনুভূতি হয় সে নিজে মুসাফের এর অনুভূতিটা আসে যেমন সফরে বের হওয়ার জন্য কিছু হ্যাঁ তাকে প্রস্তুতি নিতে হয় হাট বাজারে গেলে নিতে হয় না তো এরকম প্রস্তুতি নিতে হয় সফরের অনুভূতি আসে তাহলে তখন সে সফর করবে যদিও চল্লিশ মাইল হয় বা পঞ্চাশ মাইল হয় বা এরকম আরও কম বেশি হয় ইনশাআল্লাহ কোনো সমস্যা নেই আলাইনবেলা কেউ মুঠোফোন নাম্বার চেয়েছেন আমি এইখানে দিতে পারছি না আপনারা মেসেজে আসতে পারেন ইনশাআল্লাহ জাকুমুল্লাহ খেরান আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত